สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะรีวิวแคมเทเชีย9ว่ามีอะไรใหม่ๆกันบ้างนี่ก็จะเป็นเมนูต่างๆนี่ก็จะเป็นเมนูไฟล์มีรายละเอียดอะไรกันบ้างก็ชมกันได้อย่างนี้ก็จะเพิ่มเข้ามาก็คือ Export Format หมายถึงว่าสามารถจะส่งโครงการที่ตัดต่อใน c a m t เ s i a 9บน Windows เนี่ยไปใช้ที่เครื่อง Mac ได้ถัดมาก็จะเป็นเมนู Edit เมนู Edit ก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็จะเป็นเมนู Modify นะก็สามารถจะเพิ่ม Animation Add Behaviors นะแล้วก็จะมี View มี Share ก็จะเปลี่ยนไปจากในเวอร์ชัน8ก็จะเป็น Produce and Share นี่ก็จะเป็นเมนู Share แล้วก็มีหลายอย่างให้เราได้เลือกรูปแบบของการเข้ารหัสตรงนี้นะก็ export frame add ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะรวมทั้งเสียงด้วยนี่ก็จะเป็นเมนู help ในส่วนนี้เนี่ยจะเรียกว่า tool panel นะ tool panel นั้นก็จะมีอะไรบ้างก็จะมี media ตรงนี้เดิมจะเป็นคลิปบินตรงนี้ก็จะเป็นมีเดียบินก็จะเป็นที่ที่เราจะเพิ่มไฟล์ต่างๆที่เราจะนำมาตัดต่อไลบรารีก็จะอยู่ตรงนี้ไลบรารีต่างๆที่เราจะเอาไว้ใช้กับงานของเราเพื่อให้งานนั้นดูสวยงามถัดมาก็จะเป็น annotation annotation นี่ก็จะมีพวก call out นะ call out ก็จะมีจัดเป็นหมวดหมู่หรือจะแสดงทั้งหมดก็ได้ขอเอาในเวอร์ชัน9เนี่ยก็ใช้งานง่ายเราสามารถจะลากเข้าไปใส่ที่ Canvas เลยก็ได้หรือเราจะลากมาใส่ที่ Timeline ก็ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นปัญหาของผมก็คือเวลาที่ผมพิมพ์เข้าไปเนี่ยมันไม่ตอบสนองน่าจะเป็นเออร์เรอร์อะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อเราคลิกไปที่คอเอาเนี่ยด้านขวาเนี่ยก็จะมีตัวเลือกต่างๆเลือกฟอนต์ปรับไซส์ปรับอะไรต่างๆปรับสีนะซึ่งมันก็จะมีหลายแบบซึ่งจะอย่าง annotation คอเอาตรงนี้ก็จะมีรูปแบบก็จะมีรูปแบบให้เลือกอาจจะเป็นแบบ Solid เป็น Gradient นะ p a c i t y Outline สามารถจะปรับสีปรับอะไรได้แล้วก็นอกจากนี้นะก็จะมีในส่วนของ Arrow and Line จะมี Shape มี Blur and Highlight สเก็ตโมชันอันนี้ก็จะเป็นคีย์สโตรกเอาซึ่งเราก็สามารถจะลากมาวางได้แล้วก็จะปรับสีเอาถัดมาก็จะเป็นอ๋อเดี๋ยวพูดนิดนึงอย่างคอเอาในในเวอร์ชันเก้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะลากชี้ได้ซึ่งมันก็เป็นข้อดีของเวอร์ชันเก้าทำให้เราสามารถจะชี้หรือว่าระบุไปยังส่วนต่างๆได้ถัดมาก็จะเป็น transition transition ก็คือเอฟเฟกเอาไว้ใส่ระหว่างการเปลี่ยนฉากเปลี่ยนซีนก็จะมีหลายรูปแบบหรือจะเลือกเป็นหมวดหมู่ก็ได้แล้วก็ในการใช้งานเนี่ยหรือว่าในการดูตัวอย่างก็ใช้ในการดูตัวอย่างแล้วกันการดูตัวอย่างเนี่ยเราก็เอาเมาส์ไปวางไว้นะก็จะเห็นรูปแบบเอฟเฟกต์ต่างๆหรือเวลาที่คุณจะใช้งานเนี่ยคุณก็ลากนี่ลากมาวางแบบนี้นะ
ถัดมาก็จะเป็นบาเบฮาเวียสเบฮาเวียสนะตรงนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกที่เราลากไปใส่คลิปได้สมมติว่าตรงนี้นะเราจะใช้ตัวนี้การจะดูพรีวิวใน p h a v i a s แต่ละตัวแล้วก็เอาเมาส์ไปวางนะมันก็จะแสดงนะแบบนี้ในการใช้งานเราก็ลากไปไปใส่เลยไปวางอย่างคลิปที่เราต้องการจากนั้นมันก็จะมีบาเนี่ยหมเรียกยากเหลือเกิน p h a v i a s นะก็จะอยู่ตรงนี้เราคลิกขึ้นมาก็จะเห็นเอฟเฟเราคลิกไปที่เอฟเฟกเนี่ยเราสามารถจะกดปุ่ม Delete ได้แล้วเมื่อเราคลิกไปที่เอฟเฟกเนี่ยนะมันก็มาที่ Property In นี่ก็จะหมายถึงช่วงเวลาเริ่มวิดีโอตรงนี้ During ก็คือช่วงที่มันแสดงผลอยู่แล้วตรงนี้ช่วงที่มันจะจากไปว่าจะให้แสดงเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมตัดเอฟเฟกไปก่อนเดี๋ยวดูกันนี่ก็จะเป็นแบบนี้มันจะบื๊บเข้ามาเลยเราต้องการจะปรับแต่งนะเราก็คลิกไปที่เอฟเฟกจากนั้นก็ไปที่อินคลิกไปที่อินว่าจะตอนเข้ามาเนี่ยจะทำแบบไหนแบบ sliding สมมติแบบ sliding แล้วกันแบบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เอาพื้นๆไปก่อนแล้วกันถัดมาก็จะเป็น animation animation นี่ก็จะเป็น effect นะที่เราจะใช้เราก็ลากมาวางอย่างตำแหน่งที่ต้องการเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือมันเป็นเอฟเฟกที่จะช่วยให้วิดีโอน่าสนใจแล้วก็มันจะเป็นค่าที่เขาตั้งมาแล้วตรงนี้ของใส่จะข้ามไปนะซูมแอนแพนนะซูมแอนแพนก็จะเป็นการย่อขยายตรงนี้ก็จะเป็นแอคชั่นไซส์แอคชั่นไซส์ก็คือให้แสดงที่ความละเอียดปกติก็คือ1ต่อ1หรือว่าเป็นแบบ 100% Scale to สเกลทูฟิตตรงนี้ก็จะหมายถึงทำให้พอดีกับกรอบของวิดีโอความละเอียดที่เราตัดต่อถัดมาก็จะเป็น cursor effect cursor effect ก็จะเป็นการปรับรูปแบบของเมาส์ว่าจะให้เป็นแบบไหนให้เป็นแบบเมาส์มีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะการที่เราจะปรับเมาส์เราก็คลิกไปที่คลิปจากนั้นเราก็คลิกไปที่ตรงนี้จากนั้นเราก็ไปปรับสเกลตรงนี้ก็จะเมาส์ก็จะขยายตอนนี้ก็จะเป็น b e h a v i o r s นะก็แล้วแต่เราจะปรับนะส่วนนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นะเราจะปรับเราก็ลากมาเลยนะอยากได้เคอร์เซอร์ magnify นะลากมาใส่นี่มันก็จะมีรายการเอฟเฟกต่างๆปรากฏอยู่เราจะปรับแต่งตัวไหนนะ
หรือว่าจะลบตัวไหนเราก็ไปเลือกที่ตัวนั้นๆสมมติถ้าเราไม่ได้เลือกตัวใดตัวหนึ่งเอฟเฟกต่างๆที่เราใส่เข้ามาเนี่ยเราก็สามารถจะมาปรับที่ทาง property panel ทางด้านขวานี้อย่างเช่น cursor magnify นะจะปรับตรงนี้นะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็จะช่วยให้วิดีโอดูน่าสนใจตรงนี้ถ้าเราไม่ชอบนะเราก็ลบไปแบบนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ cursor effect ทันไปก็จะเป็น void narration void narration เนี่ยก็จะเป็นการใส่เสียงบรรยายเข้าไปในวิดีโอในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะไม่มีการขยายเฟรมนะก็คือเวลาที่เราจะบรรยายเราก็อัดเสียงแล้วก็บันทึกเสียงที่เราอัดนั้นเป็นไฟล์แล้วก็เสียงนั้นก็จะมาเพิ่มมาที่ไทม์ไลน์ถัดมาก็จะเป็น Rio Effect ก็จะเป็นเอฟเฟกเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะน้อย Removal ก็จะเป็นการลบเสียงรบกวนเวลาที่เราจะใช้เอฟเฟกต่างๆเหล่านี้เราก็ลากลากไปวางในส่วนนี้ก็จะเป็น Clip Speed Clip Speed ก็เป็นการปรับระดับความเร็วของการเล่นคลิปวิดีโอถัดไปก็จะเป็น Visual Effect Visual Effect เนี่ยก็ลากเข้าไปใส่เวลาจะดู Preview เราก็เอาเมาส์ไปวางเราจะตัดลบสีเขียวลบฉากสีเขียวออกเราก็ลากตัวนี้เข้าไปใส่ในคลิปวิดีโอที่เราต้องการตรงนี้ก็จะมีคลิปสปีดอีกเหมือนกันนะ Visual Effect ตรงนี้เวลาที่เราเพิ่มเข้าไปที่วิดีโอเนี่ยเราก็มาปรับสีตรงนี้ปรับสีปรับอะไรได้เมื่อยกเลิกเราก็คลิกตรงนี้ข้างๆตรงนี้นะถัดไปก็จะเป็น interactivity ก็ใส่พวกควิดหรือว่าคำถามแคปชั่นก็ใส่เหมือนกับคำบรรยายอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทูนพายแนลถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นแคนวาดจอหน้าต่างพรีวิวในเวอร์ชั่น9เนี่ยสามารถจะลากไฟล์แล้วก็มาตัดต่อในนี้ได้เช่นอย่างอย่างที่เคยแนะนำไปก็คือการลากคอเอาเข้ามาใส่ในหน้าต่างแคนวาสได้เลยด้านบนก็จะเป็นเกี่ยวกับการแก้ไขตรงนี้ก็เป็นการแผนก็คือคลิกแล้วก็ลากแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการครอปครอปอ,อย่างในตัวอย่างนี้คลิปนี้เนี่ยมันอยู่ด้านบนต้องการจะครอบเฉพาะส่วนที่ต้องการก็ครอบแบบนี้นี่ก็จะเป็นการครอบแบบนี้แล้วในกรณีที่เราต้องการจะปรับพวก property นะก็ของโครงการปรับความละเอียดของโครงการก็คลิกเมาส์ขวาที่แคนวาสนี่เลยแล้วก็เลือก Project Setting นะก็จะมาปรับความละเอียดที่เราจะตัดต่อปรับความละเอียดใส่สีพื้นหลังอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแคนวาสถัดมาทางด้านขวาด้านขวานี้ก็จะเรียกว่า Property Panel ก็จะเป็นปรับลักษณะต่างๆของเอฟเฟกต่างๆตัวอักษรต่างๆอะไรแบบนี้นะก็มีหลายรูปแบบถัดมาก็จะเป็นพวกเครื่องมือต่างๆเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก็จะเป็นย่อขยายทำลายตรงนี้ก็จะเป็นพวกปุ่มเล่นนี่ก็จะเป็นทำลายด้านด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นแทร็กซึ่งเราสามารถจะย่อขยายแทร็กโดยเอาเมาส์มาวางระหว่างแท็กแล้วก็ลากขึ้นลง
ส่วนของการเข้ารหัสหลังจากที่เราตัดต่อตัดต่อคลิปวิดีโอที่เราเพิ่มคำวันที่ทำลายเนี่ยเราก็มาคลิกตรงนี้แชร์ตรงนี้ถ้าเราจะใช้แคมเปญเชียเข้ารหัสเป็นพวกไฟล์ mp4 เราก็มาคลิกที่ local file ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สำหรับใช้ของฟรีทดลองใช้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะมีหลายน้ำแล้วก็เลือกไปที่ produce with watermark ก็จะเข้าสู่หน้าต่อ produce and share เหมือนใน Camtasia Studio 8เราก็มาเลือกเอาว่าจะเลือกแบบไหนหรือว่าจะเป็นแบบปรับเอาเองก็ได้หรือว่าจะเพิ่มแก้ไขพรีเซตก็ได้จากนั้นก็ทำขั้นตอนต่อไปก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่กับเวอร์ชัน8คราวนี้ก็มาดูตรง Custom Production นะเราก็สามารถจะเลือกได้เลือกเป็น new custom production ก็มาตั้งค่าเอาเองนี่ก็จะเป็น Camtasia 9ก็ดูแล้วก็น่าสนใจมีอะไรให้น่าศึกษาอีกคสมควรสำหรับผู้ใช้งานเนี่ยตอนแรกๆอาจจะงงงงแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าหน้าตาต่างๆเนี่ยตำแหน่งต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนจากเวอร์ชัน8แต่ว่าหลักในการตัดต่อวิดีโอเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเช่นการตัดส่วนที่ไม่ต้องการการใส่เอฟเฟกการใส่เสียงใส่ทรานสิชันอะไรต่างๆพื้นๆแบบนี้เนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกันก็ลองไปดาวน์โหลดใช้ดูอ๋อแต่ว่าใน c a m t a s i a 9เนี่ยใช้ได้เฉพาะ Windows 64บิตเท่านั้นที่เป็น32บิตใช้ไม่ได้ก็ลองฝึกฝนกันดูนะครับ